நம்ம வீடியோவில் புஷ்டான் ஆட்டோமேட்டா பார்ட் டூ பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜின்னஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே க்ரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டெப் த்ரீ வந்து டிரான்சிஷன் டயக்ராம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் எடுத்துருந்தோம் கியூ நாட் கியூ ஒன் கியூ எஃப் அப்போ அந்த த்ரீ ஸ்டேட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து த்ரீ ஸ்டேட்ஸும் என்ன பண்ணியாச்சு ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டேட்ஸில் இனி இன்புட்ஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே ஸ்டாக் வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் மெமரி யூனிட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மெமரி யூனிட் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இன்புட் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கியூ நாட்டுங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு மட்டுமே நம்ம வந்து சிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த சிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு மேலே என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஃபைனேட் ஆட்டோமேட்டிக்கில் நம்ம வந்து எப்படி ட்ரான்சிஷன் டயக்ராமுக்கு வந்து இன்புட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து என்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் அதே ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நம்ம வந்து அதே ஸ்டேட்லேருந்து லூப் போடுவோம் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது அந்த ஆரோ மார்க்கில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து கியூ நாட்லேயே த சேம் ஸ்டேட்லேயே வந்து சிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன ஆகுது அப்படியே சேம் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம வந்து அந்த சிங்கிற அந்த சிம்பிள் வரது வரைக்கும் நம்ம கியூ நாட்டுங்கிற ஸ்டேட்டில் தான் இருப்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்த்து தான் எழுத போகிறோம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எழுதின பிறகு ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா இன்புட் சிம்பிள் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாக் சிம்பிள் எழுதணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்லாஷ் இந்த ஸ்லாஷ் எதுக்குன்னா இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து புஷ் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸை அப்படியே இங்கே என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு மேலே எழுதணும் அவ்வளோ தான் ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இனிஷியல் சிம்பிள் வந்து ஒன் நம்மளோட ஸ்டாக் சிம்பிள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அதாவது எம்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சைட் நம்ம புஷ் பண்ணும்போது ஒன் இசட் நாட் ஓகேவா ஸ்ட்ரிங்கில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ப்ரொடக்ஷனும் அடுத்து ஒரு ஃபோர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்கு பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து புஷ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் புஷ் பண்ணும்போது அந்த எலமெண்ட் கூட அது என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் ஸோ அப்போ அதுக்கான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து மொத்தம் ஃபோர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எழுதியிருந்தோம் இப்போ நம்ம ஜீரோ கொடுத்தோம்னா ஆல்ரெடி ஜீரோங்கிற எலமெண்ட் வந்து ஸ்டாக்கில் இருக்குது ஸோ ரெண்டும் சேரும்போது ஜீரோ ஜீரோன்னு ஸ்டாக் எலமெண்ட் மாறும் அகெயின் அதே மாதிரி ரெண்டு ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஒன் வந்து ஸ்டாக்கில் இருக்குது இப்போ இந்த ஒன்றும் சேரும்போது ஒன் ஒன் ஓகே வா வேறு என்ன பாசிபிலிட்டி எழுதியிருந்தோன்னா அல்டர்னேட்டிவாக ஜீரோ கமா ஒன் ஸ்லாஷ் இது வந்து சேரும்போது ஜீரோ ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்படி வரிசை எழுதிடுங்க ஒன் கமா ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்லாஷ் என்ன எழுதுவீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஓகேவா அதாவது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் கமா போட்டுக்கோங்க ப்ரொடக்ஷன் ரூலில் வந்து இந்த ஸ்டேட்டு வந்து கியூ நாட் கமா ஒன் கமா ஜீரோனா நமக்கு வந்து புஷ் ஆப்ரேஷன் நடக்கும்ல அந்த புஷ் ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடையாது நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகும் இங்கே வந்து ஸ்டேட்டுக்கும் ரீச் ஆகும் அதே சமயம் நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூஸை வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே வரோம் ஸோ அந்த புஷ் ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த ஸ்லாஷ் போட்டு எழுதியிருக்கேன் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த ப்ரொடக்ஷன் எந்த ப்ரொடக்ஷனில் கியூ ஒன் ஸ்டேட் ரீச் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து நம்ம வந்து செவன்த் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது கியூ நாட் கமா சி கமா ஜீரோக்கு வந்து கியூ ஒன்ங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகிறோம் ஸோ எப்போ நமக்கு செப்பரேட்டர் இந்த சிங்கிற சிம்பிள் வந்து நம்ம இன்புட்டாக பார்க்குறோமோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட ஸ்டேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ சிங்கிற இன்புட் ஜீரோங்கிற ஸ்டாக் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டாக்கோட எலமெண்ட் டாப்பில் வந்து ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏன்னா ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு காயினை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு காயினுக்கு மேலே இன்னொரு காயினை வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டாக்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டே வருவீங்க புஷ் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க ஸோ டாப்பில் இருக்க எலமெண்ட் தான் நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அப்புறமா எழுதியிருக்குது ஓகே கியூ நாட்லேருந்து கியூ ஒன்க்கு ரீச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து என்ன
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் கமா எப்சிலாங் கமா இசட்னு அடுத்து நமக்கு கியூஎஃப் கமா எப்சிலாங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம ரீச் ஆகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் நாட் ஸ்டேட்டாக இருந்தால் இந்த ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கணும் அக்செப்டன்ஸ் பை எம்டி ஸ்டாக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு நான் அடிஷ்னல் எழுதியிருக்கேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்கள் கொஸ்டினில் வந்து அக்செப்டன்ஸ் பை ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா இது எழுதிக்கோங்க இல்லை இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து எம்டி ஸ்டாக் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ப்ராப்ளத்தில் எம்டி ஸ்டாக் தான் சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இந்த ப்ரொடக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா எனக்கு இன்புட்டே இல்லை அப்படிங்கும்போது எப்சிலான் ஸோ இன்புட் வந்து எம்டி ஐட்டம் ஸோ நமக்கு வந்து அதே மாதிரி ஸ்டாக்லேயும் என்ன இல்லை பாப் ஆப்ரேஷனால் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் என்ன ஆகிடுச்சு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஸ்டாக்லேயும் வந்து எம்டி ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கியூஎஃப்ங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகுவீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன சிம்பிள் வரும் அக்செப்டன்ஸ் பை எம்டி ஸ்டாக் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து எப்சிலான் அதாவது ஸ்ட்ரிங் இல்லை பாப் ஸ்டாக் வந்து எம்டியாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்டாக் சிம்பிள் இந்த இடத்துல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்ல ஸ்டாக் வந்து எம்டி ஆகிடுச்சு அக்செப்டன்ஸ் பை ஃபைனல் ஸ்டேட்னா இந்த இசட் நாட்டு வச்சு இந்த இடத்துல எழுதியிருப்போம் ஓகேவா அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஸ்டெப் ஃபோர் செக் வெதர் த இன்புட் இஸ் அக்செப்டட் ஆர் ரிஜெக்ட் ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இன்புட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லெட் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரிங் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட லாங்குவேஜ் எப்படி டபிள்யூ சி டபிள்யூ பவர் ஆர் ஸோ அந்த டபிள்யூ பவர் ஆருங்கிறது அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ரிவர்ஸ் அப்போ நம்ம வந்து இதோட ரிவர்ஸ் எடுத்தோம் ஏன்னா அப்படின்னு நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் என்ன எழுதிக்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்த மாதிரி தான் டெல்டா ஆஃப் கியூ நாட் கமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட இனிஷியல் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட்டு ஸோ இன்புட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதுக்கடுத்தது வந்து ஸ்டாக்கோட இனிஷியல் ஸ்டேட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் ஸோ இது வந்து இப்படி நம்ம இதில் வந்து சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சைடு வந்து எழுதுவோம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா டெல்டாவை அப்படியே நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம் இன் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இன்புட் ஃபஸ்ட்டு இன்புட்டையும் இந்த ஸ்டாக் சிம்பிள் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரொடக்ஷன் எழுதியிருப்போம் என்ன ப்ரொடக்ஷன் எழுதியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட் கமா ஒன் கமா இசட் நாட் அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணணும் புஷ் பண்ணணும் அப்படிதான் ஸோ புஷ் பண்ணும்போது இந்த எலமெண்ட் என்ன ஆகிடும் இன்புட்லேருந்து போயிடும் ஸோ நம்ம வந்து கியூ நாட்டுங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ ரிமைனிங் இன்புட் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ சி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் புஷ் பண்ணும்போது இந்த ஒன் இங்கே வந்துடும் ஸோ ஒன் இஸ் இட் நாட் ஓகேவா ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு புரியுதா ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஸோ டெல்டா ஆஃப் இனி வந்து கியூ நாட்டுங்கிற ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் இந்த இன்புட் எடுக்கிறோம் நமக்கு ஸ்டாக்கில் வந்து ஒன் இருக்குது ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இன்புட் ஜீரோ ஸ்டாக்கில் வந்து ஒன் அப்படின்னு நம்ம என்னது கியூ நாட் கமா ஜீரோ ஒன் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து கியூ நாட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இந்த இன்புட் வந்து போயிடும் ஸோ ஜீரோ ஜி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ புஷ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ ஒன் இஸ் அட் நாட் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ நமக்கு இன்புட்டு ஸ்டாக் சிம்பிள் வந்து ஜீரோ ஸோ இது வந்து சேம் இதில் நம்ம எல்லா ப்ரொடக்ஷன்ஸுமே யூஸ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஜீரோ வந்து புஷ் பண்ணுவோம் அப்படி தான் நான் சீக்கு முன்னாடி வரைக்கும் புஷ் தானே பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரொடக்ஷன்ஸே பார்க்காமலே எழுதிடலாம் பட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும் ஸோ பார்க்கும்போது ஜீரோ வந்து இங்கே புஷ் ஆகிடும் அப்போ சி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இஸ் அட் நாட் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு டெல்டா ஆஃப் இப்போ வாருங்க நம்ம வந்து கியூ நாட் கமா சி கமா ஜீரோ ப்ரொடக்ஷன் என்னென்னு பாருங்கள் Q0, Z0 நாட் கமா ஜி கமா ஜீரோக்கு ப்ரொடக்ஷன் Q1, கியூ ஒன் கமா ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுது கியூ ஒன்ங்கிற ஸ்டேட் வருது அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன் எதுவும் புஷ் பண்ணல ஸோ அப்போ அதை எழுதிக்கலாம் நமக்கு வந்து ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கலாம் கியூ ஒன் கமா ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுறோம் ஸ
q1 comma the q1 எப்படி வந்துச்சுனா input வந்து 0 stack claim 0 q1 comma 0 comma 0 க்கு வந்து என்னது q1 comma epsilon அப்ப நம்ம வந்து remaining input எழுதுவோம் stack ல வந்து இந்த 0 போய்டும் remaining symbols okay va next delta of q1 comma 1 comma 1 so அந்த production பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன வரும் the same previously வந்ததுதான் q1 comma epsilon so pop பண்ணுவோம் so q1 comma இந்த எடுத்தில் எதுமே இருக்காது அந்த நால் epsilon அடுத்தது இங்க வந்து 1 pop ஆயிடு so remaining is at not இப்பு நம்ம எந்த production use பண்ணும் the final production so last production அது q1 comma epsilon comma is at not qf comma epsilon so இந்த production இப்பந்த நம்ம use பண்ணும் so அப்பு என்ன வரும் delta of qf comma epsilon final static reach பண்ணிடோம் empty stack என்ன இந்த அடுத்தில் stack element தன் represent பண்ணும் stack வந்து இப்பென்ன ஆயிடுச்சி empty ஐட் acceptance by final static வந்து last time வந்து insert not வேச்சும் முடியும் so இந்த மாதிரு accept பண்ணிட்டாலே போது நீங்கள் correctாதா என்ன பண்ணிருக்கீங்க production செல்துருக்கீங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன பண்ணிலாம் சொலம் முடியும் அப்பு step 4 வந்து நம்ம வந்து இந்த string வந்து நமக்கு வந்து accept பண்ணும் நம்மாக கரைக்டா என்ன பண்ணும் அதுக்கு production rules மட்டும் கரைக்டா அழுதுனும் பட் இது வந்து அவுங்க எந்த user வந்து solve பண்டுராங்க அந்த user விட choice base பண்ணி first நான் இவ்வளத்தின் push பண்ணுமே அது கப்பிரம் இவ்வளத்தின் நாம் பாப்பண்ணுமே இது என்னுட choice okay வா இந்த மாதி